intro ito. Good day, moshies, poshies, titos, titas, relatives and friends. Welcome back to Suzette's Kitchen! Wala na, happy lang talaga ako. At thank you so much for full support na pinaramdam niyo po sa akin at ito po ay ramdam na ramdam ko. Binigyan niyo po ako ng dahilan para magpursige po na ma-share ko ang aking konting kaalaman sa pagluluto. At hayaan niyo po sana ako ma-shout out po at para po mapasalamatan. At meron po ako ang listahan noon para hindi ko po kayo makalimutan. I would like to say thank you to Setsunai74 and Kimrihan22, Tan Minjo, Grace Silvester, Marie F, Archer TV, Janica Shiramine, Laila Caberos, Error Ilalto, Life of Shabana, Wilma H, Maluba Eda, and Kathy B. Queen I. Yan po yung mga YouTube name po nila. Sa inyo po, maraming maraming salamat. At sa susunod, sa mga hindi pa po nababanggit, gagawa po ulit tayo ng shoutout time dito po sa Zuzette's Kitchen para po mapasalamatan ko po kayo. At ang maishishare ko po ngayon sa inyong recipe ay talagang paborito po ito ng aking mag-ama. Every time po na hinahain ko po ito talagang happy happy po sila. Kaya yung thumbnail ko na mapaganyan yung asawa ko kasi happy talaga siya doon. I suggest po ito sa mga mamshis na nakatira po or nakabase dito sa Japan at sa Korea. Kasi madali lang po nila mahanap itong ingredients na to kasi Napakadali lang po nito. Talagang magugulat kayo. Yun lang yun. At sasamahan pa po natin ito na isang kakaibang may sosiro soup na tinuro pa po sa akin na aking mother-in-law ngayon. Isishare ko na po siya sa inyo. Kaya, tara na. Let's cook na. Dali na. At ang una po natin gagawin ay ang poached egg ng sosiro soup. Ayan po yung ingredients, baka screenshots na lang po. Slice lang po natin yung eggplant. Next naman po, slice din po natin yung one-fourth na onion. Pag samasamahin po yung eggplant and onion sa kumukulong tubig. Then, pag kumukulo na po ito, ilagay na po yung 1 fourth cup ng miso. Frequently, kailangan po natin tanggalin yung gula para maiwasan po natin pumait ang ating soup. Ia-add na rin po natin yung fish stock. Ito na tawag po dito ang hondashi. Then, ilalagay na rin po natin ang one fresh egg. Wait lang po natin ng 3 to 4 minutes para po ma-poach na po yung ating egg. egg ni Soshiro na po tayo. Next naman po natin gagawin ay ang Maguro Yuki Dombori. Maguro ay isa pong tuna fish. Yan po ang ating ingredients. Pakay screenshots na lang po.
at i-dice lang po natin ang ating avocado. Ito po ang magdadagdag ng sustansya at kulay sa ating maguro yuke tomboli. Meron po tayong 400 grams ng maguro fresh tuna fish. Ito po ay good for two person. At ito po ang pinakasekreto ko pag gumagawa po ako ng maguro yuke. Add na po natin yung 3 tablespoon of yakiniku tare or Korean barbecue sauce. Next naman po, 1 tablespoon of sesame oil. Add na rin po natin ang 1 teaspoon ng sesame seeds. And mix gently together with the avocado. Ayan, ready na po tayo. Pwede na po natin ilagay sa dombori na may rice. Ayan, dahan-dahan lang po na itoppings po yung maguro yuke. Ito po yung ginawa natin is good for two person. So, hindi ko po ilalagay lahat. Sito it lang po natin na malagyan po natin ng tare or ng sauce. Sprinkle with sesame seeds para po pang garnish and with the spring onions. Optional po ito pero para maganda ang presentation, ginagawa ko po ito. At ayan, pwede na pong iserve together with the poached egg miso shiro soup.